Ivan Wille ist hier von der UBS, hat jeder Tag von der Immobilie gehabt. Warum hat er das gerade so zum Start so einen Tag gemacht hier in der Vorduale? Das hat schon lange eine Tradition, dass wir die UBS hier eigentlich die Vor- mit unseren Kunden anfangen, mit den Professionellen vom, von der Immobilie. Und das ist unser Thema jedes Jahr. Es war viel los, gewesen, viele Leute, die sind aufgetreten, aber auch viele Leute, die das interessiert haben. Der Saal war wirklich bratschvoll. Hat er mit dem gerechnet? Ja, wir haben jedes Jahr eigentlich hier voll. Und das ist natürlich ein Thema, das für das Wallis extrem wichtig ist, der ganze Immobilienmarkt. Und darum haben wir immer äh, voll. Ja. Ihr habt es näher angesprochen, am Anfang gesagt, über 5000 Immobilien sind ja auch leer im Wallis. Das ist ja das Paradies für die Mieter im Moment, oder? Ja, für den Mieter schon, das ist so, aber für den Mieter ist es natürlich weniger interessant, vor allem aber die Pensionskosten, institutionelle, die jetzt aufgrund von der Negativzinsen viel investieren in der Markt und die Renditen gehen natürlich dementsprechend für die Vermieter umbringen. Wie schätzt ihr die Lage des Immobilienmarkt im Wallis, wenn ihr das müsstet beschreiben müsstet? Es gibt natürlich nicht nur den Vermietungsmarkt, es gibt auch den Marktverkäufe und Verkäufe von Eigentumswohnungen. Der ist momentan eigentlich noch auf einem sehr guten Niveau, wo man sieht. Die Preise sind in den letzten Jahren, zehn Jahren gestiegen. Fast verdoppelt sich eigentlich die Preise für Eigentumswohnungen im Wallis. Und auch für dieses Jahr geht man eigentlich noch mal von einer Steigerung aus. Also da sehe ich ein bisschen weniger Sorgen. Was ist aber das Problem, was es jetzt in den nächsten Jahren in der Immobilienbranche am Wallis? Ja, das ist vor allem aber der Markt in den Seitentalern und diesen Stationen. Da gibt es natürlich verschiedene Sachen, die sich da negativ auswirken. Das ist Lex Weber und der Stark Franco. Die ganze Tourismusbranche ist unter Druck und da machen wir uns eigentlich schon Sorgen für den nächsten Jahr. Gibt es da ein Rezept, wie man aus der Bässwoche entstehen kann, wie der Mäuse kommt? Also eigentlich, so ein Rezept gibt es zwar schon sonst würde ich es äh, sagen, aber längerfristig müssen wir da einfach auf äh, Qualität setzen und wahrscheinlich braucht es einfach eine gewisse Zeit, bis sich der Markt wieder erholt. Ihr seid ja nicht nur Regionaldirektor von der UBS, sondern auch Präsident von der Roosevelt-Bahn. Ihr seht also eigentlich ein bisschen überall drin. Was habt ihr das Gefühl? Wird sich das weiterentwickeln, jetzt wirtschaftlich hier im Wallis? Wie seht ihr das in diesem Moment? Also die Bahnen werden ja weiterhin wahrscheinlich unter Druck sein. Und jetzt die Preismodelle, die man hier probiert zu machen, das wird meines Erachtens längerfristig nicht mehr Skifahrer ins Wallis bringen. Und aber da müssen wir jetzt durch und jede Station hat ihre Strategie. Was habt ihr das Gefühl, wie ist die Wirtschaft im Wallis und erwachsen? Ihr könnt ja das gut beurteilen als Vorpräsident von der Auswahlbahn, aber auch als Regionaldirektor von der UBS im Wallis. Ja, insgesamt äh, bin ich äh, nur relativ po positiv und das sind auch die Studien, die jetzt die Backhäuser haben, die Prognosen haben. Da hat man eben gewusst, dass das Wachstum praktisch auf Schweizer äh, Niveau sein wird. Wir haben natürlich Branchen, die gut laufen und alles, was vor allem äh, im Zusammenhang mit der Chemie jetzt da abgeht, äh, auch langsam, das sind natürlich äh, auch gute Sachen für das Wallis. Also ihr schaut eigentlich positiv in die Zukunft für die Entwicklung von diesem Kanton? Ich glaube, wir haben gute Voraussetzungen für äh, das nächste Jahr trotzdem ansprechende Resultate können uns zu weisen.